Eccoci qua, buona serata amici, amiche del titolo TV, nuovo approfondimento televisivo, abbiamo avuto qualche problema tecnico, però alla fine ce l'abbiamo fatto anche oggi e quindi in collegamento con Fabio Alberti per il nostro nuovo approfondimento televisivo. Voglio fare una premessa, ehm, purtroppo in queste ore abbiamo saputo della scomparsa di Sinisa Mialovic, tutta la redazione del titolo, tutta la famiglia del titolo si stringe alla sua famiglia perché noi personalmente che viviamo a Bologna, insomma alla fine abbiamo, lo abbiamo vissuto, lo abbiamo vissuto calcisticamente, sportivamente, umanamente e non è solo il personaggio sportivo che perdiamo, la città in questi giorni è stata tra le, la prima tra la, tra la qualità di vita io mi auguro e tutti noi ci auguriamo che quella qualità di vita bolognese abbia in qualche modo allungato le sorti no? di Sinisa Milanovic. Con questo le nostre più sincere condoglianze a tutta la famiglia. Fabio, a te la parola. Allora, intanto mi unisco ovviamente al saluto a Sinisa, alle condoglianze alla famiglia e anche una considerazione che comunque è una cosa che ha colpito molto. Noi siamo a Bologna e questo naturalmente tutta la sua vicenda l'abbiamo vissuta in prima persona, anche quelli che magari non sono appassionatissimi di calcio, però tutti in qualche modo si sono sentiti coinvolti e sicuramente quando lui è stato esonerato di dietro questo c'era, c'era appunto il discorso della salute infatti poi insomma pur purtroppo oggi siamo qui appunto a, a dare un piccolo saluto però era assolutamente doveroso e una puntata speciale perché come vedi vicino a me già c'è una cosa che non avete mai visto <ride> nel nostro approfondimento musicale cioè un barlume di albero di Natale un albero di Natale che è spuntato così dal nulla ma che però ci fa capire che questa intanto è l'ultima puntata dell'anno 2022, quindi già questo è anomalo. Andiamo in onda in un orario e in una serata diversa dal solito, quindi anche questo è un altro elemento che rende la puntata diversa dalle altre ed è una puntata a sfondo natalizio, perché io ci tengo una volta all'anno a chiudere la stagione con un disco che abbia questa tematica, perché comunque è un genere che è trattato in tutto il mondo. I dischi natalizi sono eh, una storia a parte e possono durare un secolo, una vita intera. Infatti poi ce lo dimostrano alcune cose che poi ritroviamo nelle classifiche, anche devo dire a malincuore, perché alla lunga, insomma, sempre le stesse cose trovarle. Però il disco di cui vi parlo stasera è, primo, un gradito ritorno di una grande voce di casa nostra, Secondo non è il solito disco natalizio con le solite canzoni scontate, delle scelte, è un qualcosa di diverso, quindi sono doppiamente contento di appunto parlare del ritorno di questa grande voce italiana, dopo poi vi racconto perché poi è una voce italiana che era partita dall'estero, no? Dalla... ci ha fatto ballare, non so se qualcuno comincia già un po' a intuire, ci ha fatto ballare negli anni 90 e poi dopo invece ha cambiato, insomma e ha anche calcato palco ci ha fatto ballare importante. ma con un successo uno appresso l'altro perché sembrava non si fermasse più eh? esatto, quindi tra poco ne parliamo perché come ormai tutti sanno nei nostri approfondimenti musicali prima di tutto c'è la classifica la classifica vi ricordo è il commento della classifica ufficiale della FIMI ovviamente classifica eh, che, che riguarda le vendite fisiche, lo streaming e anche appunto tutti quelli che si scaricano la musica anche se poi numericamente come si sa adesso lo streaming fa da padrone in maniera incredibile ah, allora oggi la, lo spazio classifica sarà quasi tutto occupato da un commento che voglio fare perché ehm, c'è un articolo che è uscito da poco sul titolo.it un mio articolo sui pinguini tattici nucleari dove appunto titolo eh, il nome della band basta che funzioni citando una, una pellicola di Woody Allen no? adesso io non mi voglio dare al cinema però secondo me questa frase sintetizza molto bene quello che alla fine è la musica che bisogna prendere per quella che è perché io sui pinguini mi sono un po' incaponito negli anni perché io i pinguini li avevo noi, noi come Radio Butrio tramite una rubrica che si chiama Decollo Immediato in collaborazione con me praticamente li avevamo scoperti all'esordio, proprio della primissima ora, 
ne avevamo apprezzato diciamo la bizzarria l'originalità perché anche il nome sicuramente denotava questo dopodiché cosa è successo hanno firmato per la Sony eh, sono diventati molto più pop è arrivato grande successo il terzo posto a Sanremo e tutto il resto io non ho mai avuto un buon rapporto con i pinguini, li ho sempre criticati, eh, un po' come fanno quelli che scoprono, no? è un classico questo, tu scopri una cosa prima di altri e pretendi e vorresti che rimanga così come all'inizio, no? E invece loro, come, come molti dicono, sono un po' i nuovi 883, sono un po' gli Imagine Dragons, però in realtà questo disco fa fare loro un, un ottimo salto di qualità e allora basta che funzioni significa proprio questo che è intanto Guarda, posso un dirti una cosa Fabio sì. ascoltare i pinguini un po' mi porta alla stessa felicità che eh, mi dava quando ascoltavamo esco, e ascoltiamo di stato sociale dei ragazzi sì, giovani anche, divertenti sì, sono, e eh. che hanno voglia di divertirsi sul palco e trasmettere quella gioia anche a chi li sta ascoltando e vedendo in quel momento sì, diciamo che non voglio dire che sono stati la disgrazia dello stato sociale perché sono due cose, sono due realtà diverse, però sicuramente la comparsa sul mercato dei pinguini ha un po' diciamo, messo in ombra i ragazzi dello stato sociale che ora infatti ripercorreranno di nuovo una strada come quella degli esordi perché io so che l'anno prossimo torneranno a suonare al TPO diciamo nei posti dove sono nati e torneranno tra virgolette underground perché la loro è una natura completamente diversa perché lo stato sociale sono come gli schiantos e come diceva Fricantoni no? un gruppo dall'insuccesso eh, dall costante diceva Fricantoni no? perché non sono portati a essere pop cioè sono sempre un po' storti, un po' improbabili mentre i pinguini hanno fin da subito imparato questo mestiere invece loro invece sono molto bravi musicalmente a confezionare qualcosa che sia molto semplice, che abbia delle immagini molto chiare, nei quali soprattutto gli adolescenti si possono riconoscere, perché i pinguini hanno un pubblico di età molto bassa, se vogliamo, no? E diciamo che il pubblico dei pinguini sono tutti quelli che non, che non si riconoscono nella galassia rap, trap, sono, ma come loro stessi dicono, sono i ragazzi della parrocchia che si sono venuti fuori da questo modo di approcciare le cose, quindi loro riescono a essere molto semplici e però molto efficaci, secondo me questo disco fa fare loro un salto di qualità, cioè dimostra il fatto che sono una vera band, non solamente una serie di citazioni messe uno dietro l'altro, come, come io spesso dicevo, no? che a volte è un po' pesante sentire tutte queste citazioni, eh, però è, è, è il linguaggio loro è il linguaggio loro e in questo disco secondo me eh, fanno tutto talmente bene che non gli si può dire niente secondo me hanno ancora un margine un grosso margine sia di miglioramento che di consolidamento che li aspetta poi dopo i dieci stadi perché dieci stadi aspettano loro nell'anno prossimo di cui due sold out io penso che parlino chiaro ecco quindi Beh, eh, sì. nonostante appunto nel, nell'articolo ho scritto detto da un, un ormai ex loro detrattore no? perché ripeto ho sempre avuto un po' questo atteggiamento nei confronti dei pinguini però devo, devo riconoscere che, che veramente ci sanno fare e anche in questo disco devo dire che non ne hanno sbagliata una e quindi devo assolutamente ri riconoscere loro questo poi come, come vedi ci sono eh, altri artisti giovani come Shiva, come dicevo prima invece della galassia Rap Trap, ci sono Cernia che si conferma terzo, di cui già abbiamo ehm, parecchio parlato, c'è Lazza che, che tra l'altro è uno dell eroi, degli eroi dei giovanissimi e poi ci sono due exploit, allora uno è Francesco Guccini che ha ottenuto il disco d'oro e questa è veramente una cosa storica. Questo disco che è un disco di canti anarchici, di cover, di canti popolari, che era quanto di più lontano da quello che poteva essere commerciale, uscito solo in vinile e in cd, quindi solo formato fisico e non si trova su torrent, non si trova su nessun sito super pirata, niente, ce l'ha solamente chi l'ha comprato ha ottenuto il disco d'oro 
solo con le vendite fisiche e ha fatto gli stessi numeri di Tiziano Ferro. Ecco, questo per far capire che comunque eh? la musica nasce da là e comunque nonostante tutto, no? Cioè questi risultati strabilianti del disco di Francesco Guccini devono fare riflettere tutti, perché eh, qualcosa non va. Cioè se Guccini alla sua veneranda età con un disco ripeto che non ha avuto promozione né radiofonica né niente è riuscito a fare queste cifre significa che la musica viene intesa in tanti modi dalle persone non c'è un solo modo di intendere la musica tu credi che sia stato più affetto o proprio la voglia di ritornare a respirare passami il termine sì, il vinile sì, sì, secondo me è stato, è un modo di approcciare la musica che esiste e che così facendo eh, è venuto alla luce. Qui il mercato ormai viene trattato, la musica viene trattata come un prodotto che adesso va una cosa perché due artisti fanno una cosa di successo e altri venti bisogna farne uscire che seguono lo stesso filone, capito? È quello che io temo adesso di Sanremo Giovani che... Eh, sta per cominciare no? e quello che io temo in generale è questo che quando il mercato la parola mercato ha troppo la meglio nei confronti di tutti gli altri aspetti dopo si verificano dei, dei, dei paradossi per, e ci sono artisti e tra poco parlerò anche di questa, di questa cantante che addirittura si sentono a disagio e trovano fatica a proporsi, proporre musica nuova perché loro stessi dicono non interessa, la mia musica non interessa più. Questa è la cosa allucinante perché hai attorno gente che ti dice no, tu dovresti fare canzoni con degli autori che hanno vent'anni, tu, tu dovresti parlare ai giovani, cioè queste robe qua, capito? Ma chi l'ha detto? Francesco Guccini ha fatto un disco di canzoni del, dei primi del Novecento e ha ottenuto il disco d'oro. Quindi riflettiamo tutti insieme. Riflettiamo noi e riflettano anche le case discografiche e anche le sale di incisioni perché insomma bisognerebbe tornare ad avere una promiscuità musicale, no? Perché insomma alla fine che dei ci conti sia della scelta, esatto, il bello che... è diamo la scelta. Tu hai, detto, hai citato Saremo Giovani e una delle tue paure, non vorrei che fosse anche la mia, che dalla prima fino all'ultima canzone le teniamo tutte uguali perché tanto la metrica è la stessa, l'inizio è così. Io ho, ho visto un po', le anteprime. Aspetta, ti, ti interrompo sì. un attimo. Fabio, parlando con dei miei amici comici, e sembrava anche un po' di ripercorrere le mh, certe trasmissioni satiriche, sì. dove la prima, cioè il primo applauso doveva partire dopo 20 secondi. È vero, è vero. Quindi io vorrei che si stesse surrogando tutto, tutto subito. Anzi, posso parlare a proposito di comici, visto che questa Beh, sera sì. veramente siamo... Posso fare i complimenti a te che sei riuscito a sfidare il freddo da quello che ho visto, perché c'è stata oh, questa bella manifestazione beh, che di si chiamava... Beh, di Banadel, beh, era esatto. il minimo, dai. È in lì, in Piazza Lucio Dalla, tra l'altro è un posto fighissimo. È Posso dirti che, che sono stato più fortunato di... che anch'io sono tifoso ducatista, ma di quelli che sono stati in Piazza Maggiore? Perché sì. a me noi eravamo sotto una tettoia. Esatto, esatto. <ride> Sì, sì, quindi insomma, quindi un saluto ideale, visto che anche noi di Radio Budro ne abbiamo parlato di Bannadella, che abbiamo mandato in onda l'appello di Franz Campi, quindi insomma è una cosa che tutti noi abbiamo apprezzato, quindi un saluto a tutti i bolognesi in, in generale che hanno partecipato anche a questa manifestazione. Guarda, una delle battute più eh, passate è stata... <ride> E loro hanno iniziato a produrre il primo Bannadella a maggio e l'hanno presentato, no il primo o quest'ultimo, credo quest'ultimo, hanno iniziato a produrlo a maggio, a non, eh, poi ad agosto, insomma alla fine, alla fine l'hanno presentato a dicembre, io a Franz gli ho detto fatelo l'effetto opposto, iniziate a produrlo a gennaio, così a meno se non altro sì. lo presenterete ad agosto e secondo me si sta anche meglio, ma magari anche verso la primavera, perché poi l'estate... Cioè, poi i pro e i contro, no? Troppo Co caldo. Come in Australia che fanno sì, il Natale sì. in spiaggia, noi, noi dobbiamo cambiare il calendario. Cioè, sennò qua, con Intanto tutto arrivano credito. i saluti da Maurizio, Ilaria, grazie, buon Natale anche a voi. Buon Natale e buone feste. A proposito di buon Natale e buone feste, dai, arriviamo a bomba finalmente, parliamo di Alexia, 
questa grande voce italiana e, e come ho detto prima, che avevo, già avevo anticipato, lei ha cominciato la sua carriera facendoci ballare, anzi lei è una di quelle che hanno cominciato a cantare fin da bambine e ha studiato tutto, ha fatto il canto lirico perché era soprano, ha fatto il gospel, ha fatto il soul, lei già, già, già da ragazzina aveva una scuola e aveva una tecnica che era invidiabile. Poi cosa è successo? È andata in una sala di registrazione, penso che fosse lei è Ligure, è di La Spezia e la sala di registrazione mi sembra che fosse a massa, una cosa del genere, no? Abbastanza vicino. Ha cominciato a collaborare con dei progetti dance, finché un giorno, per puro caso, perché come al solito le cose succedono per puro caso, ha fatto da vocalist, penso già a Milano, a un progetto che era di ISMC, la famosa Think About The Way ed è stato un successone internazionale europeo e da lì ne ha infilate una dietro l'altra sia con il nome Alexia perché è arrivato dopo il nome Alexia all'inizio lei era solo una voce e anzi delle volte dava la voce a cantanti che in realtà non cantavano è vero, è un classico dei tempi no? succedeva spesso sì 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 ne abbiamo avuto adesso mi sfugge uno in particolare si è sempre detto che non era la sua di voce Denarov negli anni 80 è, è stato il precursore ecco. no? <ride> dove non mi arriva il nome a me arriva la tua conoscenza la tua Vabbè. La tua me- e poi ci sono memoria. stati dei casi clamorosi anche addirittura nella musica che è arrivata ai, ai Grammy il famoso caso dei Milli Vanilli che quello lì fu veramente la, la figura più barbina del, proprio dell'universo perché un progetto musicale che riesce a vincere un Grammy e quindi i Milli Vanilli vanno a ritirare il Grammy dopo un po' gli è stato ritirato perché loro non cantavano facevano finta quella, quella era veramente una cosa fantastica è stata. Vabbè, nel mondo della musica si è visto anche gente che saliva sul palco faceva finta di suonare la chitarra no? Uh, tantissima roba il piano. e quindi parlando di Alexia cosa è successo? che lei ha avuto tutto questo successo finché a un certo punto ha cominciato a, a pensare vorrei visto che sono italiana provare a cantare in italiano e secondo visto che qua la stampa musicale insomma tutta questa dance era vista come musica di serie B o C cioè proprio come si sa, la dance era, era bistrattata no? da tutto il mondo della stampa musicale, quindi quando il genere ha cominciato un po' a scendere, no? quindi inizio anni 2000, c'è stata questa occasione per Alexia di fare questa svolta del cantare in italiano, no? e nello stesso tempo lei voleva dimostrare appunto quello che era, cioè una cantante soul, blues, con, con l'estensione vocale, e soprattutto con le doti interpretative, con la naturalezza che ha lei, e quindi grazie anche a Pippo Baudo perché è stato Pippo Baudo in qualche modo che, ha, che è stato il fautore di, questa, di questo ridebutto fece quel Sanremo del 2002 Dimmi Com, con Dimmi Come che fu un trionfo perché quella canzone lì fece un successo incredibile arrivò mi sembra quinta adesso non mi ricordo la posizione il piazzamento no? E quella cosa lì le preparò il terreno per l'anno prossimo, perché quando, per, per l'anno successivo, perché quando lei tornò nel 2003 invece con Per dire di no, era la vincitrice annunciata, infatti lei vinse poi l'anno dopo, no? con una canzone che era veramente molto gospel, se vogliamo, no? se vogliamo entrare nella... Oh, intanto qua abbiamo... Eccola, eccola. Dimmi Beh, come. Eh? Insomma, ce la sta mandando dietro le spalle, insomma. Ah. Fantastico. Sì, sì, molto. E quindi lei è stata la sua affermazione in italiano, no? Però lei è una persona, è, è un'artista molto schiva e in quei tempi lì, in cui forse si poteva anche fare, cioè lei veniva da un successo internazionale ed era una roba unica da tutti, no? E nonostante questo le è stato sconsigliato praticamente lei non è stata aiutata a continuare anche la carriera internazionale perché lei poteva benissimo fare un disco in italiano poi magari farne un altro e riaffacciarsi alla, diciamo alla, al panorama internazionale saranno stati i tempi sarà stato 
lei stessa dopo degli anni ha detto che praticamente le hanno sconsigliato di continuare quel genere là, no? Perché lei ormai era inquadrata in italiano e questo vabbè, ok, strano perché comunque dopo 5-6 anni di successi dance Ma sembra un qui... po' di ripercorrere la, la carriera di Ivana Spagna, no? Sì, sì, è vero e soprattutto carriere che eh, ne, negli anni cambiano completamente di genere e soprattutto nel frattempo la, la discografia cambia perché questi sono i paradossi i paradossi di tutta la discografia eh, anche quella internazionale però in Italia siamo così bravi a buttare via gli artisti da un giorno all'altro per andare a cercare del nuovo così solo perché è nuovo quindi dopo tutti questi successi c'è nel 2006, quindi non è che stiamo parlando di... Eh, eh, non è riuscita a trovare un accordo con Sony. Cioè lei praticamente è uscita dalla Sony nel 2006, dopo in realtà pochi anni, e dopo ha continuato un'onesta carriera perché ha fatto tante cose molto carine. Io mi ricordo la canzone che fece con Mario Lavezzi, tra l'altro un altro grandissimo, che non c'è bisogno di dire che è un grande Mario Lavezzi, no? Fecero questa canzone a Sanremo, si chiamava Biancaneve, poi anche un album dove ci, c'erano molte collaborazioni tra lei, appunto, e Mario Lavessi. Quindi diciamo che in qualche modo Alessia ha sempre continuato la sua carriera, però a un certo punto si è dedicata alla famiglia, ha deciso che voleva ritrovare se stessa, cioè che preferiva fare magari poche cose che le dessero soddisfazione che per forza inseguire il mercato, perché come di come ti dicevo prima, quando si arriva alla soglia dei addirittura, cioè ti sto parlando dei, dei 50 anni, eh, non di dei 70, comincia ad arrivare qualcuno che ti dice che lei aveva una squadra di autori, no? E lei è un tipo di persona e di artista che altri invece hanno cambiato. Hanno... Lei quando le hanno tolto quegli autori per proporre degli autori giovani, lei non, non si è trovata a suo agio. E lei ha pensato, io ho un mio modo di esprimermi, io non posso cantare una canzone scritta da uno di vent'anni. E quindi lei è andata in crisi e in qualche modo si è allontanata dal mondo musicale. Da, è da sette anni praticamente che ha fatto anche un disco di cover, ha, ha continuato a cantare. Però questo suo disco natalizia è il vero ritorno, soprattutto il ritorno alla sua essenza. Perché questo è un disco dove c'è tanto soul, blues, dove ci sono canzoni natalizie, ma non quelle scontate, non quelle banali. Ed è il disco col quale Alexia vuole proprio tornare a essere se stessa fino in fondo, o la va o la spacca. Lei ha detto addirittura che forse ritornerà a cantare in inglese. Molto probabilmente il prossimo Beh, disco... Visto il successo che ci ha lasciato all'inizio, no? come, per come l'abbiamo conosciuta, forse non è neanche male. Insomma, alla fine dei conti lo parla tutti quindi, in inglese. Eh, la cosa bella è questa, che non è solo un disco di Natale, è un disco di rinascita, è un disco dove Alexia infatti dà una prova, tra l'altro interpretativa, di cantante, eh, secondo me notevole senza bisogno di strafare, perché semplicemente lei ha un modo di interpretare, di essere espressiva, però in modo molto naturale, che è una caratteristica sua. Quindi, quindi secondo me è un disco che vi consiglio, perché è un disco di Natale, ma non è il solito disco di Natale. E l'unico appunto che posso fare... Mh, ma secondo me lì non si poteva fare un granché, nel senso che io immagino che non aveva a disposizione la, il budget del disco di Bublé o di Mariah Carey, è un disco che secondo me poteva essere veramente già un disco internazionale della Madonna, però è registrato un po' all'italiana, ti spiego, cioè in Italia tendiamo molto a mettere in primo piano la voce e mettere molto in basso i suoni, no? Se fosse stato registrato un po' più con un approccio internazionale, secondo me questo disco avrebbe potuto uh, spaccare ovunque. Sarebbe potuto essere la rinascita di Alexia anche nel mercato mondiale. Potrebbe, ecco, l'unico appunto che faccio questo disco, che è comunque un disco dal punto di vista produttivo, di produzione ancora un po' italiano, però, però comunque è un passo, secondo me, per la sua rinascita artistica. Ce lo auguriamo. Senti, eh, a proposito di rinascite artistiche, noi ci abbiamo verso la conclusione stagionale, ricordiamo, sì, stagionale, anno. scusa, annuale, lo sapete, no, me lo sono ripetuto tre volte, annuale, stagionale, alla fine ho detto stagionale. 
annuale e quindi di conseguenza tu eh, ti troveranno da qualche parte a festeggiare il Capodanno dietro una console? Allora io sarò intanto qua, qua vicino a noi in quel di Cade Fabri domenica per una festa natalizia ma sarò anche in quel di Medicina e io sono felicissimo perché è da tre anni che purtroppo non si è più fatto e tra l'altro anche una comunità che fu molto colpita dal Covid nei, nei primissimi tempi, quindi io veramente sono felice di tornare ad annunciarvi appunto a Bologna e provincia che faremo il Capodanno in piazza a Medicina e questo, di questo mi devo dire sono, sono molto felice e quindi con questo <ride> io direi di darvi le buone feste per quanto mi riguarda e quanto riguarda Tito TV Buon anno naturalmente e speriamo di ritrovarci nel 2023 con energia rinnovata, una voce un po' più vigorosa. Stasera mi sono ripigliato ma venivo da una settimana proprio di voce azzerata. Eh ma i rimedi della nonna. <ride> esatto, sono molto importanti, esatto. E allora direi di, di, di dirvi buona musica, grazie ancora a tutti e ci rivediamo, ci ritroviamo nel 2023, ok? Benissimo Fabio, io ti ringrazio, ci rivediamo con te nel 2023, ricordo l'appuntamento di domani intorno alle 10 e mezzo, massimo 11, con, con Francesco per il nostro, un nuovo e ultimo eh, appuntamento stagionale a livello cinematografico, poi a seguire domenica Annuale. con Enrica, con Enrica ci saluteremo con tutti voi, intanto fammi salutare Daniele, Ilaria e Maurizio che ci hanno lasciato i messaggi, tutti quelli che li vedranno dopo, un abbraccio a tutti e grazie Fabio e buon fine anno e inizio 2023. Ciao a tutti, buona musica.